O campeonato de futsal Master 2013 do Clube Comari conheceu o seu campeão. Antes da bola rolar, foi prestada uma homenagem com um minuto de silêncio ao Célio, carinhosamente chamado de Celinho, que faleceu no último dia 18. Ele fazia parte da comissão técnica do futsal de base do Clube Comari. Aí nós fizemos um minuto de silêncio, conforme vocês vão ver nas, na, na filmagem. O que acontece? O Celinho veio a, fa, a falecer. O Célio, para quem não sabe, é, é irmão de Áureo, que foi Áureo Contador, que foi presidente do nosso clube. E Celinho fazia parte da nossa comissão técnica do futsal. Ele vinha lutando há quase dois meses pela vida, e infelizmente, devido a uma infecção hospitalar, ele não suportou e veio a falecer. E diante disso, é, eu queria até aproveitar para agradecer a todos vocês, todos que me mandaram mensagem, mandaram pelo Facebook, pelo WhatsApp, pe, pelo site do clube, é, várias pessoas, até que não, não era sócio, mandando mensagem de peso, de sentimentos. Muito obrigado a vocês pela consideração com o Celinho. É um, é um, era um grande amigo, eu considero amigo porque para mim ele não morreu, ele vai estar sempre guardado no meu coração. Com a bola rolando, Espanha e Itália fizeram um jogo disputado e com muito equilíbrio. Nesta jogada, a Espanha quase abriu o placar. Rodrigo tocou na esquerda, Mauri cruzou e Dudu quase marcou. Tuninho fez a defesa. A Itália respondeu com o Elísio. Alex fez a defesa. A Espanha abriu o placar neste lateral cobrado rápido pelo Mauri. Rodrigo chutou de primeira. Não demorou muito para a Itália empatar a partida. Zé Roberto recebeu de Marcelo Mendes e tocou na saída do goleiro Alex, 1 um a 1. Um. A Espanha voltou a ficar na frente do marcador. Orlandinho deixou Leandro na boa para marcar o segundo. Categoria no drible e na finalização. Na sequência, Elísio teve a chance do empate. Alex espalmou para escanteio. O primeiro tempo terminou com a Espanha em vantagem. A Itália voltou para o tempo final em busca do gol de empate. Porém, logo no início, em um escanteio cobrado rápido por Wagner, Cristiano marcou contra. 3 a 1 Espanha. Cristiano em seguida quis se redimir, rapaz, e só não marcou porque Alex fez grande defesa. E não foi só essa, não. Alex estava em uma noite inspirada. David, Marcelo, Elísio, Cristiano tentaram, mas a bola não entrava. E como diz um velho ditado, quem não faz? É, rapaz, a Espanha foi lá e fez o quarto. Orlandinho recebeu na esquerda, canetou seu adversário, tabelou com o Dudu e deixou o seu. A Itália ainda descontou. Cristiano tocou e Marcelo fez o segundo. Mas não tinha mais tempo. Final Espanha, campeã do Futsal Master 2013 do Clube Comari. Espanha, grande campeã, derrotando a equipe da Itália pelo placar de 4 a 2. Rodrigo fez um dos gols. Fala dessa final aí. Mais um título. Meio cansado um pouquinho, né? Mas foi bom, cara. Valeu a pena. O pessoal participou bem, né? Teve praticamente 80 associados que participaram do, 
do torneio. Ganhar ou perder faz parte né, da, da, do campeonato. E vamos esperar que ano que vem a gente tenha um campeonato bom assim também. Parabéns. Atenção de todo. Obrigado. Um abraço. Agora aqui ao lado do Orlando, Orlandinho, né? Que deixou sua marca, rapaz. Fala do título e, obviamente, fala do seu gol. Tudo começou com uma bela jogada tua. Houve até canetinha ali, ovinho. O que, que é isso? <risos> É, a oportunidade da, da situação do jogo ali, a jogada saiu, né? Mas o mais importante aí é a, a brincadeira, é participar, né? E eu queria agradecer aqui ao Bastos e a esse grupo do futsal aí, que junto com o clube proporcionaram esse lazer aí de qualidade pra gente aí, né? A presença de vocês aqui, a cereja do bolo, sem dúvida. É, é isso aí, cara. É um grande barato isso aqui que vocês estão proporcionando pra gente. Só tenho a agradecer a vocês aí tudo isso. O time ficou, um time que nessa final foi o favorito mesmo, conseguiu o título? Eu não sei, cara. A gente acertou, encaixou durante o torneio. A humildade da rapaziada foi legal, que o grupo unido foi isso aí que venceu. Parabéns pra você. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado a vocês aí, valeu. Agora aqui do lado da, time do, da Itália, né, o lado do Zé Roberto. O Zé Roberto fez um dos gols, né? Nós estamos acompanhando agora o gol do Zé Roberto. Mas não foi suficiente. Fala um pouquinho dessa, dessa final. O que vale essa festa, a decisão do, do Futsal Master aqui do Clube Comarino? Com certeza. É, a gente fez até uma boa partida, mas infelizmente a gente tomou uns gols assim muito... Como diz no futebol, bobo, né? Porque a gente ficou o tempo todo correndo atrás do resultado, eles fizeram um a zero. Eu tive a felicidade de empatar o jogo e quando a gente achou que o time ia crescer, que a gente ia conseguir, infelizmente tomamos um gol muito bobo, uma bola cruzada para a área, um escanteio que eles bateram e infelizmente bateu no, no Cristiano e entrou. E aí a gente ficou correndo atrás, correndo atrás do resultado, mas o goleiro deles fechou o gol. Parabéns para ele, para o Feijão, que... Fez uma boa partida hoje e a bola não conseguia entrar. Então foi isso. Mas o importante é essa confraternização, né? A gente aqui no clube sempre prestigia esse, esse, esses torneios que tem, seja no Society, seja no futsal. O importante é o associado se sentir satisfeito, é, é, haver essa, essa confraternização. Depois tem a, a entrega de prêmios com churrasco no, no domingo. E isso é que, que é importante. Todo mundo aqui já velho, já calejado, já jogou futebol é, é, muitos anos. Então agora o que vale é isso. Foi uma boa partida. Parabéns à Espanha que conseguiu um bom resultado. No, no início do torneio a gente jogou contra eles. Estávamos ganhando o jogo. Eles conseguiram virar o jogo com dois gols do Dudu Breder. Ele é de sorte. O Dudu Breder e Zé Linguinha, os caras são muito sortudos. Todo torneio esses caras ganham. É impressionante, Ramon. Dá um parabéns para Basto, porque Basto realmente organizou esse, esse campeonato foi um espetáculo, mas eles sabem que com o em campo, não tem pra cá em branco mas hoje ficou, mas... faltou oh, faltou, ó, a gente tá acompanhando o lance agora, o que que faltou nesse lance pra bola entrar, Linguinha? Não, eu rodei, rodei, mas o goleiro fechou o ângulo, aí não teve jeito ele foi mérito do goleiro mas o Linguinha tentou fazer, senão essa arquibancada caía, pelo amor de, de Deus. De qualquer forma, parabéns pelo Olha, espírito, obrigado pela reportagem de vocês, pelo espírito também que vocês vieram aqui fazer conosco o grupo tá de parabéns, nós completamos mais o ano de 2013 com mais uma medalha. Eu não sei o que o meu ortopedista vai dizer, porque minha coluna está muito pesada por causa da medalha, mas a gente vai levando todo ano umazinha. Ou vice o campeão sempre. A partir de amanhã, quem quiser comprar medalha, Zé Lindinha está vendendo. Zé Lindinha está é um vendendo. Monte. O cara tem uma coleção. Uma coleção. Minha, minha, minha mochila chega a estar tá pesada, mas é mérito, né, pô? Eles não acreditam no velhinho, o velhinho só vai empurrando, devagarzinho, um golzinho. Caça-cola. Eu tô acompanhando o Romário, calma. Daqui a hora que eu passar o Romário, eu aviso. Agora, o lado do Dudu Brenda, comemorando mais um título foi de São Márcio aqui do Clube Comari, né? Mais um. Felizmente, tô do lado de uma rapaziada que joga uma bola redonda e mais um campeonato do futebol de salão dos adultos aqui, do Master nosso do salão e mais um título. Mas a partida foi muito boa, o time da Itália está de parabéns também, mas nós fomos superiores e felizmente conseguimos aí ganhar esse campeonato. No início do jogo nós estamos acompanhando mais, você teve uma chance ali, quase, quase fez, mas não fez falta o gol. Pois é, é, é eu poderia ter feito logo o gol no início, né? Mas eu bati um pouco fraco na bola e o Tunin, que já estava caído, conseguiu se recuperar. Mas, depois, a gente acabou conseguindo fazer mais quatro gols e foi uma vitória elástica, que deu bastante condição da gente segurar o jogo até o final, né? Agora aqui ao lado do Leandro. Leandro, festa da Espanha, rapaz. Vitória aí pro 4-2. Você que fez um gol também, ajudando a equipe nesse, nesse título, né? Fala um pouquinho dessa final. É, o jogo foi bom e o final tava meio apertado. Inclusive, eu não joguei as outras partidas. E o capitão aí, o Rodrigo, teve paciência comigo e no final aí eu pude ajudar, fiz um gol aí. O jogo tava apertado, 1 um a 1 um, e fiz o 2 a 1 um, e deu para dar uma acalmada e a gente conseguiu a vitória. Parabéns. Obrigado.
Agora estou aqui ao lado do Alex. Paredão, rapaz. O Alex, nós estamos ocupando com a imagem daqui a pouco, rapaz. Foram umas sequências de chutes ali e a bola não entrava, rapaz. O que, que é isso? É, eu consegui tirar algumas bolas por boas, nós né? estávamos perto ali, pô. É da nossa meta ali, mas o time agiu muito bem, a partida foi boa. O importante é a vitória de todos, a do grupo. E você, parabéns pelas suas defesas. Sim, eu fico, eu fico muito grato, né? É sempre bom ter a presença de Deus também perto da gente, as coisas fica, é, fica, é, é, vai ficando mais fácil, né? Agora lá do Wagner aqui, do Kim, festa da Espanha, começar com o Wagner aqui. Wagner, fala um pouquinho dessa final. Claro que o título é importante, mas o que vale é essa festa bonita que o Comaria proporciona aos sócios, né? É verdade, esse campeonato é um campeonato interno do clube, mas na minha opinião é um campeonato que, que mais atrai, que todos os jogadores vêm, participa, mais participativo. A, a congraçamento é muito grande, a participação, tivemos oito times, esse ano foi muito organizado, tivemos a participação das pessoas, tivemos a torcida que compareceu e graças a Deus nosso time teve a felicidade de ser campeão, invicto, e nós estamos muito felizes e esperamos ano que vem estar aqui de novo com esse congraçamento do Clube Comaré. Tá certo, Wagner. Kim, ano que vem tem mais, né? Ano que vem, estamos aí de novo. O grupo, gente, o Wagner falou tudo, o nosso grupo muito fechado, o, 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 uma organização muito boa e o nosso time, que não dava nada, fomos ganhando devagarzinho, ganhando devagarzinho, chegamos na final dando show e como de linguinha, como tem linguinha em campo, não tem placar em branco, a gente, o Wagner, o grupo nosso muito bom e quero agradecer a vocês que dando apoio na televisão aí e até o próximo campeonato que nós estamos tamo juntos de novo. Um abraço aí. Agora estou aqui ao lado do diretor de futsal do Clube Comaria, Azanias Bastos, né? Que proporcionou aos sócios esse mais um campeonato de futsal master, né? E com essa organização brilhante, realmente brilhante, agradando a todos. É, parabéns, Obrigado. Bastos. Só, só resta a equipe do Esporte Cidade parabenizar Obrigado. por essa organização. Obrigado. Eu queria agradecer também a vocês pela presença aqui, prestigiando o esporte no Clube Comari. E queria também agradecer a todos os sócios que prestigiaram, as empresas que colaboraram, porque você sabe que houve o patrocínio de algumas empresas e, e, que proporcionaram a compra dos uniformes. Então, é, esse trabalho é fruto de um somatório de sócios, empresários, né? não sócios, que alguns não sócios, goleiros, que foram convidados, que nós estávamos sem goleiro, foram convidados e, e aceitaram. Então eu, queria, eu só tenho que agradecer, isso aí é a ajuda da comissão, a comissão que me ajudou, né, Carlão, Gil, Tocuda, Bida e vários outros que agora, se eu faltar, vocês me desculpem, mas vocês vão receber um, um, um agradecimento que o presidente vai assinar e eu vou entregar a vocês uma, uma declaração agradecendo pelo trabalho feito. Mas vocês estão de parabéns, o clube está de parabéns. A TV Cidade está de parabéns, Teresópolis está de parabéns, porque é isso que nós precisamos, é incentivar o esporte, independente da idade. Pode ser veterano, master, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, entendeu? E muito obrigado por você estar aqui. E queria... Posso mandar um abraço para o Lipe? À vontade. Ah, Lipe, aqui, irmão, eu sou teu fã, um abraço para você, meu filho. E, e espero que você seja eleito presidente. Hein?